ஹாய் எவ்ரி ஒன் இந்த வீடியோவில் ரால்ஃப் எலிசன் எழுதின த இன்விசிபிள் மேன் அப்படிங்கிற நாவலுடைய சம்மரி பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் போடுற நிறைய வீடியோஸுடைய நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு வரும் ரால்ஃப் எலிசன் இவர் வந்து மார்ச் ஒன் நைன்டீன் தேர்ட்டீனில் இருந்து ஏப்ரல் சிக்ஸ்டீன் நைன்டீன் நைன்டி ஃபோர் வரைக்கும் வாழ்ந்த ஃபேமஸ் அமெரிக்கன் ரைட்டர் லிட்ரரி கிரிட்டிக் ஸ்காலர் இவருடைய ஃபேமஸ் ரைட்டிங் த இன்விசிபிள் மேன் தான் இது தான் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி த்ரீயில் இவருக்கு நேஷ்னல் புக் அவார்டு வாங்குறதுக்கு ரொம்ப சப்போர்ட்டிவாக இருந்தது இது போக இவர் எழுதியிருக்க ஒர்க்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஷேடோ அண்ட் ஆக்டர் அதுக்கப்புறம் ஜூன் டீன்த் அப்படின்னு ஒரு போஸ்ட் மோஸ்ட்லி பப்ளிஷ்ட் நாவல் கூட இவருடைய இம்பார்ட்டன்ட் ஒர்க்காக பார்க்கப்படுது சரி வாங்க ரால்ஃப் எலிசன் எழுதுன த இன்விசிபிள் மேன் அப்படிங்கிற இந்த நாவல் இது வந்து இவருடைய ஃபர்ஸ்ட் நாவல் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி டூவில் பப்ளிஷ் ஆகிருக்கு ஆஃப்ரிக்கன் அமெரிக்கன்ஸ் ஃபேஸ் பண்ணுற நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் அதாவது ஏர்லி ட்வெண்ட்டி எய்த் சென்ச்சுரியில் ஆஃப்ரிக்கன் அமெரிக்கன்ஸ் என்னென்ன ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் ஃபேஸ் பண்ணாங்க ஏன்னா அவங்க பிளாக் ஐடென்டிட்டியில் அவங்க ஃபேஸ் பண்ண விஷயங்களை பற்றி இதில் சொல்லியிருப்பாங்க இப்போ இந்த டைட்டில் பாருங்களேன் இன்விசிபிள் மேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது வந்து ஒரு மெமோயர் மாதிரிங்க ஏன்னா இதில் வந்து அவரே சொல்லிட்டார் இது வந்து ஒரு ஆட்டோபயோகிராஃபிலாம் கிடையாது அப்படின்னு ஆத்தரே சொல்லியிருந்தாலும் இதில் ஒரு நரேட்டர் இருப்பார் அவர் தான் மெயின் கேரக்டர் இன்விசிபிள் மேனுங்கிறது அவங்கள தான் மீன் பண்ண போகுது அவர் வந்து இந்த சொசைட்டியில் நான் வந்து இன்விசிபிளாக இருக்க ஃபீல் பண்ணுறேன் ஏன்னா இந்த சொசைட்டியில் ஒயிட் பீப்புள் டாமினேட் பண்ணுறாங்க ஒயிட் கல்ச்சர்ஸ் டாமினேட் பண்ணப்படுறதுனால இந்த பிளாக் அவர் வந்து ஒரு பிளாக் மேன் ஒரு ஆஃப்ரிக்கன் கூட வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ அவருடைய ஸ்ட்ரகிள்ஸ் அவங்க வந்து நான் இன்விசிபிளாக இருக்க விரும்புகிறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லப்பட்டிருக்கோம் ஸோ இந்த நாவலுடைய மெயின் கேரக்டர்ஸ் நம்ம நரேட்டர் வந்து த அன்னேம்டு யங் பிளாக் மேன் அவர் பேர்லாம் சொல்லப்படுறதில்ல அவரை தான் நம்ம இன்விசிபிள் மேன் சொல்கிறோம் அவருடைய ஐடென்டிட்டியை ஒரு இண்டிவிஜுவலாக தான் பார்க்குறாங்களே தவிர ஏன்னா இந்த சொசைட்டியில் வந்து நிறைய ரேசிசம் நடக்குது நான் பிளாக் மேன் அப்படின்னு நம்ம ப்ரெசென்ட் பண்ண நினச்சா கூட இந்த சொசைட்டியில் வந்து நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குங்கிறதுனால அவர் அவருடைய ஐடென்டிட்டியை வெளிக்காட்ட விரும்பலை அப்புறம் டாக்டர் பிளெட்ஸோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ப்ரெஸ்டீஜியஸ் பிளாக் கால் ஒரு ஸோ இந்த இன்விசிபிள் மேன் அப்படிங்கிறது ஒரு ஃபிக்ஷனல் மெமோயர் ஒரு அன்னேம்டு பிளாக் நரேட்டருடைய ஜேர்னி அவருடைய மனமாற்றம் அவருடைய செல்ஃப் டிஸ்கவரி அப்படின்னே சொல்லலாம் இப்போ சொசைட்டியில் அவர் பிளாக் மேனாக இருக்கிறதுனால சொசைட்டி தன்னை பார்க்க வேண்டாம் அப்படிங்கிறதுனால தன்னை வந்து ஒரு இன்விசிபிள் மேன் மாதிரி இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஏன்னா நிறைய ரேசிசம் நிறைய எக்ஸ்ப்ளாய்டேஷன் அந்த இண்டிவிஜுவல் நிறைய அப்யூஸ் எல்லாம் இவர் ஃபேஸ் பண்ணியிருக்காரு அப்படிங்கிறது தெரிய வருது ஸோ அந்த நாவல் எப்படி பிகின் ஆகுதுன்னா நம்ம நரேட்டர் வந்து கிராண்ட் ஃபாதருடைய டெத் பெட்டில் அவர் பக்கத்தில் உட்காந்துருக்காரு இது வந்து அமெரி சவுத் அமெரிக்காவில் ஒரு லேட் நைன்டீன் டுவெண்ட்டிஸ் அப்புறம் ஏர்லி நைன்டீன் தேர்ட்டிஸில் நடக்கிற மாதிரி காட்டுறாங்க ஸோ அந்த டெத் பெட்டில் இருக்கிற ஓல்ட் மேன் வந்து நம்ம நரேட்டர்கிட்ட ஒரு பிளாக் மேனாக நீ சக்ஸஸ் ஆகிறதுக்கு என்ன காரணமாக இருக்கணும் அப்படின்னா நீ வந்து அவங்களுடைய வார்த்தைகள் அதாவது ஒயிட் சொல்கிற வார்த்தைகளை கேட்டு லைஃப்பை லீட் பண்ணப்பா அப்படின்னு அந்த தாத்தா சொல்கிறா சொல்கிறாரு இருந்தாலும் இவர் அந்த தாத்தா கிட்ட சொல்கிறாரு என்னால் அவ்வளோ தூரம் டாலரேட் பண்ணி லைஃப்பை லீட் பண்ண முடியுமான்னு தெரில தாத்தா அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஸோ ஒரு பாயிண்ட்டில் வந்து அந்த கிராண்ட் ஃபாதர் இறந்ததுக்கப்புறம் நம்ம இந்த பிளாக் மேன் வந்து ஒரு கிராஜுவேஷன் ஸ்பீ ஸ்பீச் வந்து கொடுக்க நினைக்கிறாருங்க ஒரு ஒயிட் மென் இருக்கிற ஒரு குரூப்பில் வந்து இந்த பிளாக் மேன் வந்து அதாவது அன்னேம்டு நரேட்டர் நம்ம இன்விசிபிள் மேன் வந்து ஒரு கிராஜுவேஷன் ஸ்பீச் கொடுக்குறாரு அப்போ வந்து அந்த பிளாக் பீப்புள் வந்து சப்சர்வியன்ஸாக இருக்கிறாங்க அதாவது ஒயிட் பீப்புளுடைய வேர்ட்ஸை கேட்டு அவங்களுக்கு ஒபே பண்ணுற பீப்புளாக இருக்கிறாங்க அதை பற்றி தான் பேசுகிறாரு அப்புறம் அந்த டேவுடைய ஈவினிங்கில் வந்து என்டர்டைன்மெண்ட் அப்படிங்கிற பேரில் ஒரு பேட்டில் ராயல் அப்படிங்கிற பேரில் ஒரு என்டர்டைன்மெண்ட் நடக்குது அதில் என்ன அப்படின்னா அவர் கூட இருக்கிற அந்த பிளாக் ஸ்டூடெண்ட்ஸை வந்து ஒரு பிளைண்ட் ஃபோல்டு பண்ணி ஒரு சண்டை மாதிரி நடத்துகிறாங்க ஒரு சும்மா அது ஒரு என்டர்டைன்மெண்ட் பார்ட்டு மாதிரி ஆனால் இது வந்து பிளாக் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு தான் நடக்குது ரொம்ப ப்ரூட்டல் ரொம்ப கொடூரமாக அந்த பிளாக் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ட்ரீட் பண்ணப்படுறாங்க உடம்பெ
அப்புறம் அந்த காலேஜில் படிக்கும் பொழுது ஒரு தேர்ட் இயர் படிச்சுட்டு இருக்காரு அப்போ வந்து ஒரு வெல்த்தி ஒயிட் ட்ரஸ்டியான மிஸ்டர் நார்டன் அவர் தான் அந்த காலேஜுக்கு ஃபண்ட் பண்ணுறவர் ஃபண்டை கொடுக்குறவர் ஸோ அவருக்கு வந்து இவர் சாஃபர் ஒர்க் அந்த கார் போகிற வண்டி இதெல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணுற பர்சன் மாதிரி நம்ம இன்விசிபிள் மேன் இருக்கிறாரு ஸோ அந்த மிஸ்டர் நார்டன் அப்படிங்கிற காலேஜோடைய ஒயிட் ட்ரஸ்டிக்கு இவர் சாஃபராக இருக்காருன்னு சொன்னேன் இல்லையா ஒரு பாயிண்டில் மிஸ்டர் நார்டன் வந்து ஃபெயிண்ட் ஆகிற மாதிரி ஃபீல் பண்ணும்போது அவர் ட்ரிங்க் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி விருப்பப்படுறாரு ஸோ நம்ம இன்விசிபிள் மேன் வந்து அவரை வந்து கோல்டன் டே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ப்ராத்தல் கிட்ட கூப்பிட்டு போகிறாங்க ஸோ அங்கே என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் நடந்துருது எதிர்பாராத விஷயங்கள் என்ன நடந்திருக்கும் அப்படின்னா மிஸ்டர் நார்டன் வந்து ஒரு ரவுடி ஒரு டேஞ்சரஸ் ரவுடி கும்பலில் மாட்டுற மாதிரி ஆயிடுது அப்போ ஆல்ரெடி ஒரு குடிச்சு ஒரு மென்டலி ஸ்டேபிள் இல்லாத ஒரு பர்சனாக தான் இருக்கிறாரு அங்கேயும் அந்த ரவுடிஸ் எல்லாமே நல்லா குடிச்சிட்டு ஏதோ ச சண்டை மாதிரி நடந்துருது இந்த விஷயத்த வந்து மிஸ்டர் நாட்டன் வந்து காலேஜுடைய பிரசிடென்ட்டான டாக்டர் பிளெட்ஸோ கிட்ட வந்து சொல்லிடுறாங்க இந்த மாதிரி கோல்டன் டேல இந்த மாதிரி ஒரு இன்சிடென்ட் நடந்தது அப்படின்னு சொன்னோடனே அந்த பிரசிடென்ட் காலேஜுடைய பிரசிடென்ட் டாக்டர் பிளெட்ஸோ வந்து ரொம்ப கோவப்பட்டு ஏன்னா இவர் இன்விசிபிள் மேன் பிளாக் மேன் அதை பனிஷ்மெண்ட்டாக என்ன கொடுக்குறாரு அப்படின்னா நியூயார்க் சிட்டி போயிரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சில ரெக்கமெண்ட் நியூயார்க் ஒரு பஸ் எடுத்து போறாங்க அங்க வந்து வாழலாம் அங்க ஒரு ஜாப் ட்ரை பண்ணலாம் ஏதாவது கிடைக்குமா செட் ஆகுமான்னு பார்க்கலாம் இருக்காங்க ஆனால் ஒரு ஜாப் கிடைக்கிறது ரொம்ப பெரிய கஷ்டமான ஒரு விஷயம் ஆயிருது லேட்டராக தான் அவருக்கு தெரிய வருது டாக்டர் பிளெட்ஸோடைய ரெக்கமெண்டேஷன் லெட்டர் வந்து இவருக்கு ஜாப் கிடைக்கிறதுக்கு பாசிட்டிவான லெட்டராக இல்லைங்கிறது தெரிய வருது தனக்கு ஸோ ஒரு சப்போர்ட்டிவான லெட்டராக அது இல்லைங்கிறது மட்டும் தெரியுது ஒரு வழியாக லிபர்ட்டி பெயிண்ட் அப்படிங்கிறதுல வந்து பாய்லர் ரூமில் ஒரு அசிஸ்டண்ட் ஜாப் வந்து நம்ம நரேட்டர் கிடைக்குது ஸோ அந்த இடத்துல ஒரு எக்ஸ்ப்ளோஷன் மாதிரி நடக்குதுங்க ஒரு வெடிச்சு சிதறிடுது அதுக்கப்புறம் அவரை வந்து ஹாஸ்பிட்டல் கூப்பிட்டு போகிறாங்க நிறைய காயம் ஏற்படுது அவருக்கு அப்புறம் எலக்ட்ரிக் ஷாக்ஸ்லாம் கொடுக்குறாரு அப்படி எலக்ட்ரிக் ஷாக்ஸ்லாம் இவர் கொடுக்கப்படுது அதில் வந்து இவருடைய நேம் என்னங்கிறதே இவருக்கு மறந்து போயிடுது அப்புறம் இவரை வந்து வீட்டுக்கு அனுப்பிடுறாங்க இவருக்கு வேலைக்கு அது இவன் அந்த ஃபேக்ட்ரியே அந்த ஒரு பாய்லர் ரூம் லிபர்ட்டி பெயிண்ட்டுங்கிற ஃபேக்ட்ரியிலேருந்து ஏன்னா பாய்லர் ரூமில் தான் இவர் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருந்தார் அது வெடிச்சு சிதற காரணமாக இவருக்கு வந்து ட்ரீட்மெண்ட்லாம் கொடுக்கப்பட்டு பேரே மறந்து போகிற நிலையில் இருக்கிறார் இல்லையா ஸோ அந்த ஃபேக்ட்ரியிலேருந்து இவரை வீட்டுக்கு அனுப்பிடுறாங்க அந்த ஜாப் இவனுக்கு செட் ஆகாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கேருந்து ஃபயர் பண்ணி அனுப்பிடுறாங்க அப்புறம் மேரி ராம்போன்னு ஒரு கேரக்டர் இவங்க தான் சொன்ன ஒரு கைண்ட்லி பிளாக் விமன் அவங்க தான் இவங்கள பார்த்துக்கிறாங்க அந்த பெயிண்ட் ஃபேக்ட்ரி எக்ஸ்ப்ளோஷனுக்கு அப்புறம் இவனை நல்லா பார்த்துக்கிறது யார் அப்படின்னா மேரி தான் ஸோ அதில் இருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மீண்டு வந்த நம்ம நரேட்டர் வந்து பப்ளிக் ஸ்பீக்கிங் எபிலிட்டி அப்புறம் வந்து அந்த விஷயங்களெல்லாம் இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கிறான் அதுக்கப்புறம் இவனுடைய பேச்சு திறமையை பார்த்து பிரதர்ஹுட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆர்கனைசேஷன் இருக்குது ஒரு ஒரு அந்த ஆர்கனைசேஷனுடைய லீடர் பேர் பிரதர் ஜாக் அவருக்கு வந்து இவனுடைய பேச்சு திறமை அப்புறம் ஒரு பிளாக் கப்பல் வந்து ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட்டை துரத்தி அடிக்கப்பட்டதுக்கு இவன் போய் பேசின விஷயங்கள்லாம் பார்த்து அவர் வந்து என்னுடைய அந்த பிரதர்ஹுட் ஆர்கனைசேஷனுக்கு நீ ஸ்பீக்கராக இருக்க முடியுமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க ஸோ இப்போ வந்து அந்த வார்த்தையை ஒத்துக்கிட்ட நம்ம நரேட்டர் வந்து அந்த பிரதர்ஹுட் அப்படிங்கிற ஆர்கனைசேஷனுடைய சீஃப் ஸ்போக்ஸ் பர்சனாக மாறிடுறாரு ஸோ இது வந்து அந்த ஹேர்லம் டிவிஷனுடைய பிரதர்ஹுட்டுக்கு முக்கியமான சீஃப் சிறந்த பேச்சாளர் அப்படின்னு சொல்லுவேன் இல்லையா அந்த கொள்கை பரப்பு செயலாளர் அது மாதிரி இவர் நம்ம இன்விசிபிள் மேன் ஆயிடுறாரு இது போக அந்த பிரதர்ஹுட் ஆர்கனைசேஷனுக்கு ஆட்களை சேர்க்குற அந்த ரெக்ரூட்மெண்ட் ப்ராசஸ்லேயும் அந்த நரேட்டர் இருக்கலாம் ஸோ நீ வந்து நிறைய மெம்பரை வந்து ஜாயின் பண்ண வைக்கணுங்கிறது உன்னுடைய பொறுப்பு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்புறம் டாட் கிளிஃப்டன் அப்படின்னு ஒரு கேரக்டருங்க இவரும் வந்து அந்த பிரதர்ஹுட்டுடைய ஒரு பிளாக் மெம்பர் பிரதர்ஹுட் அப்படிங்கிற ஆர்கனைசேஷனுடைய பிளாக் மெம்பர் பட் லேட்டர் ஆன் அவனுக்கு அது செட் ஆகாமல் அந்த ஆர்கனைசேஷன் செட் ஆகாமல் அப்புறம் சாம்போ டால்ஸ் ஸ்ட்ரீட்டில் வந்து ஒயிட் டூரிஸ்ட்காக விற்கிற நிலைக்கு தான் டாட் கிளிஃப்டன் இருப்பார் ஸோ இப்போ நம்ம நரேட்டருடைய பாப்புலாரிட்டி நல்ல பீ
அவர் மேலே நிறைய சார்ஜஸ் வைக்கப்படுது இந்த மாதிரி தப்பு தப்பாக இவன் வந்து ஒவ்வொரு மெம்பர்ஸ் எல்லாம் அக்யூஸ் பண்ணுறான் அப்படின்லாம் சார்ஜஸ் வைக்கப்படுது இருந்தாலும் அந்த பிரதர்ஹுட் ஆர்கனைசேஷன்லாம் நிறைய மீட்டிங்லாம் வச்சு இவனுக்கு வந்து திரும்ப நிறைய பொறுப்புகள் தான் கொடுக்கப்படுது ஏன்னா டாட் கிளிஃப்டன் வந்து இப்போ அவருடைய பொறுப்பு பார்க்கலன்னு தெரிய வருது ஏன்னா அவர் தான் சொன்ன இல்லையா ஹேர்லம்ல சாம்போ டால் விற்கிற ஒரு பொசிஷனுக்கு அவர் போயிட்டார் இந்த பிரதர்ஹுட் ஆர்கனைசேஷன் அவர் பிடிக்கலன்னே அங்கே போனதுனால அவருடைய இதையும் நீ தான் பார்க்கணும் அந்த ஓக்கை நீ பார்த்துக்கோ அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிடுறாங்க இதில் ஒரு விஷயம் என்ன நடந்திருக்கும் அப்படின்னா போலீஸ்மேன் வந்து டாட் கிளிஃப்டனை வந்து ஷூட் பண்ணியிருப்பாங்க ஷூட் பண்ணி கொண்டிருப்பாங்க ஒரு சீனில் ஸோ டாடுடைய பப்ளிக் ஃபியூனரலில் நம்ம நரேட்டருடைய ஸ்பீச் வந்து அந்த ஒரு அப்படியே ஒரு உணர்ச்சி பொங்குற ஒரு ஸ்பீச் மாதிரி கொடுக்குறாரு அந்த இடத்துல இருந்தாலும் அந்த கமிட்டியில் இருக்கிற மெம்பர்ஸ் அந்த ஆர்கனைசேஷனில் உள்ள மெம்பர்ஸ் வந்து இவனை தான் திட்டுறாங்க நிறைய ட்ரை நீ வந்து சொல்கிற விஷயத்த நீ பண்ணலை உன்னுடைய தப்புனால தான் இந்த மாதிரி தவறுகள்லாம் நடந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது இந்த இந்த வாக்குவாதம் வந்து நிறையட்டருக்குமே அப்புறம் நிறையட்டர் பிரதர் ஜாக்குக்கு வந்து ஒரு மிகப்பெரிய சண்டையில் போய் விட்டுருது இந்த பிரதர்ஹுட்டை அப்போஸ் பண்ணுற கேரக்டர் வந்து ரேஸ் த எக்ஸ்கார்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவனும் ஒரு பிளாக் மேன் தான் பட் இவனுக்கு வந்து அந்த இந்த ரயாட்லாம் க ஹேர்லம்ல உருவாகிறதுக்கு இவனும் ஒரு முக்கியமான காரணம் எனக்கு வந்து அந்த பிரதர்ஹுட் அப்படிங்கிற ஆர்கனைசேஷன் சுத்தமாக பிடிக்காத கேரக்டர் ஸோ இந்த சண்டேல வந்து ரேஸ் த எக்ஸ்கார்டருக்கு அந்த ஆர்கனைசேஷனுக்கு எதிராக ஒர்க் பண்ணுற சில பீப்புள் இருக்கிறாங்க இல்லையா அதில் அதோட லீடர் தான் ரேஸ் த எக்ஸ்கார்டர் ஸோ அவனுக்கு வேலை பார்க்குற மென் வந்து இவனை வந்து அடி வெளுத்துடுறாங்க யார் நம்ம இன்விசிபிள் மேனை ஸோ ஒரு பாயிண்டில் வந்து இது வேலைக்கு ஆகாது அந்த பிரதர்ஹுட் அப்படிங்கிற ஆர்கனைசேஷனே டிஸ்ட்ராய் பண்ணால் தான் கரெக்டாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அது இந்த ஹேர்லம்ல செட் ஆகுமான்னு தெரில அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிளான் பண்ணுறாரு ஸோ அதில் வந்து ஒரு சிபில் அப்படின்னு ஒரு கேரக்டருங்க இவங்க வந்து ஒயிட் பிரதர்ஹுட் மெம்பருடைய ஒரு அவங்களுடைய ஒய்ஃபு இவங்கள வந்து நம்ம நரேட்டர் வந்து செடியூஸ் பண்ணுறாங்க ஏன்னா அவங்ககிட்ட அவங்ககிட்ட க்ளோஸாக மூவ் பண்ணோம் அப்படின்னா அல்லது அவங்க கூட செக்ஷுவலாக அவங்க கூட இருந்தோம் அப்படின்னா அந்த சீக்ரெட்ஸ்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி மூவ் பண்ணுறாரு பட் அந்த சிபிலை மீட் பண்ணார் இல்லையா சிபில்னு ஒரு விமனை அவங்க மூலியமாக நிறைய விஷயம் தெரிஞ்சுக்கலான்னு நினச்சா அந் அவங்க வந்து ஒரு பிளாக் மேனால் ரேப் பண்ணப்படணுங்கிறது அவங்களுடைய ஃபேண்டசி ஸோ அதை அவங்க ஹாப்பியாக எடுத்துக்கிறாங்க அவங்க அதை இன்வால்வ் பண்ணிக்கிறாங்க ஸோ சிபில் கூட அப்பார்ட்மெண்ட்டில் இருக்கும் பொழுது நம்ம நரேட்டருக்கு வந்து ஒரு ரயாட் ஹேர்லம்ல ஒரு ரயாட் போகுது ஒரு பெரிய கலவரம் ஒன்று நடக்குது அப்படிங்கிறது தெரிய வருது ஸோ இப்போ வந்து அவர் தெரிய ஒரு ஹேர்லமே ஒரு கயட்டிக் சுச்சுவேஷனில் இருக்குது அப்படின்னு தெரிய வருது ஸோ இப்போ நரேட்டர் வந்து ரேஸ் த எக்ஸ்ஹாட்டர் கிட்டே மீட் பண்ணி இதை விஷயத்தெல்லாம் சொல்லலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேமா ஓடி வர்றான் ஏன்னா இது இவ்வளோ தூரம் நடக்கக்கூடாது ஏன்னா இவ்வளோ தப்பு நடக்குது அப்படின்னு வந்து பேசலாம் அப்படின்னு சொல்ல வரும்போது அந்த ரேஸ் த எக்ஸ்ஹாட்டர் வந்து அவனுடைய அடியாட்களை அன் அப்படியே அனுப்பி இவனை 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 முதல்ல கொண்டாதான் சரி வரும் இவனை வந்து கொண்டுருங்க அப்படின்னு சொல்லி டிக்ளேர் பண்ணுறாங்க ஸோ ரேஸுடைய மென்லேருந்து அந்த அடியாள்கிட்ட இருந்து தப்பிக்கிறதுக்காக அவன் வந்து தப்பிச்சு ஓடும் பொழுது ஒரு மூணு ஒயிட் மென் கிட்ட அவன் மீட் பண்ணுறான் அப்போ அவங்க கேட்குறாங்க அந்த ப்ரீஃப் கேஸில் என்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும் போது அவங்ககிட்ட இருந்து தப்பிச்சு ஓடுறதுக்காக ஓடும் பொழுது ஒரு மேன் ஹோலில் வந்து நம்ம நரேட்டர் விழுந்துடுறாரு இப்போ அந்த ஒயிட் மேன் எல்லாமே அந்த அண்டர் கிரவுண்டை சீல் பண்ணிடுறாங்க ஸோ இதில் இந்து போஞ்சு சத்து போ அப்படின்னு சொல்லி விட்டுடுறாங்க இப்போ வந்து இந்த நாவல் ப்ரெசென்ட்டில் சொல்கிற மாதிரி காட்டுறாங்க அதாவது அப்போ அந்த அண்டர் கிரவுண்ட் லைஃப்பை லீட் பண்ண நரேட்டர் இப்போ வரைக்கும் இன்விசிபிள் மேனாக தான் இருக்கிறான் ஏன்னா இதில் வந்து அவங்க கிராண்ட் ஃபாதர் சொன்ன மாதிரி ஒரு டுவெண்ட்டி இயர்ஸாக ஒரு அண்டர் கிரவுண்ட் லைஃப்பை தான் லீட் பண்ணுறான் ஆனால் இப்போ வந்து ஒரு இதிலேருந்து மீண்டு வரலாம் என்னுடைய இந்த தனிமைக்கு ஒரு முடிவு கொடுக்கலாம் நான் கிரவுண்டில் வந்து அதாவது இவ்வளோ நாள் மேன் ஹோல் அண்டர் கிரவுண்ட் ஒரு இன்விசிபிள் லைஃப்பை லீட் பண்ணிட்டேன் இனிமேல் என்னுடைய லைஃப்பை வந்து துணிஞ்சு வாழலாம்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி இந்த நாவல் முடிஞ்சிருக்கும் ஸோ நரேட்டர் தான் இந்த இன்விசிபிள் மேன் ஸோ இவர் வந்து எப்படி இன்விசிபிளாக இருந்தார் ஏன் மித்தவங்களை பார்க்க விரும்பலை அப்படிங்கிறத சொல்ல நினைக்கிறாரு அப்புறம் அண்டர் கிரவுண்ட் லைஃப்பை லீட் பண்ணுறேன் அப்படிங்கிறத சொல்கிறாரு ஏன்னா ஒரு ஸ்லேவரி லைஃப்பை லீட் பண்ணது அப்புறம் அந்த
அதுக்கு இந்த மாதிரியான ஒரு பவுன்சிங் பேக் கான்செப்ட் திரும்ப அதில் இருந்து வந்து நான் இந்த கிரவுண்டில் வாழ ரெடியாக இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி வர்றாரு இல்லையா அதுதான் இந்த இன்விசிபிள் மேன் அப்படிங்கிற இந்த நாவலுடைய கான்செப்ட் இதான் ரால்ஃப் எல்ஸ் எல்எஸ் எழுதுல இன்விசிபிள் மேன் அப்படிங்கிற நாவலுடைய சமரி ஸோ இந்த மாதிரி இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சர் ரிலேட்டட் வீடியோஸ் நிறைய பார்க்குறதுக்கு நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க மறக்காம பக்கத்தில் இருக்கிற பெல்லைக்கான கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் போடுற நிறைய வீடியோஸோட நோட்டிஃபிக